உங்கள் அனுமதியின்றி உங்களை பற்றி எவரும் தெரிந்து கொள்ளவும் முடியாது உங்களை காயப்படுத்தவும் முடியாது எங்கேயோ எப்பவோ படிச்ச ஒரு வரி இன்னும் மனசிலே நிக்குது நம்ம பண்ற முக்காவாசியான தவறுக்கும் நம்ம ஈஸியா ஒரு விஷயத்துல மாற்றத்துக்கும் உங்களோட அனுமதி இல்லாம எதுவுமே நடக்காதுன்றது தான் சமூக வலைதளங்கள்ல இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இப்ப ரீசண்டா வந்த பொள்ளாச்சி பிரச்சனையும் சரி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எவ்வளவோ சமூக வலைதளங்கள் மூலியமா இருப்பிற பிரச்சனையும் சரி எல்லாத்துக்கும் தீர்வு என்ன சமூக வலைதளம் பேஸ்புக் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு நம்ம ஒன்லைன்ல முடிச்சுட்டு போறோம் இல்லையா அந்த பேஸ்புக்ன்றது யாரு அவனுக்கு எப்படி நம்மளை பத்தி எல்லாம் தெரியுது அப்படி எல்லாத்துக்குமே காரணம் யாருன்னா நாம தான் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பவர் நம்ம கொடுக்கற ஒவ்வொரு தகவலாலதான் அந்த பேஸ்புக் என்ற இணையதளமே வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு உண்மையா நடந்த ஒரு சம்பவத்தோட இந்த விஷயத்த நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு பொண்ணு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி சிதம்பரம் கோயிலுக்கு போறாங்க அவங்க லொகேஷனை ஷேர் பண்றாங்க நான் இப்ப சிதம்பரம்ல இருக்கேன் சிதம்பரம் கோயில நான் சுத்தி பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சென்னையில இருக்கிற ஒரு பொண்ணு சிதம்பரம் போறப்ப அந்த விஷயத்த பேஸ்புக்ல ஷேர் பண்றாங்க லொகேஷனோட ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் வருது ஒரு பையன் அனுப்புறான் அந்த பையனோட ரெக்வஸ்ட் அந்த பொண்ணு அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க இப்ப அந்த பையன் சேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் நான் உங்களை ஒரு மாசம் முன்னு சிதம்பரம் கோயில வச்சு பார்த்தேன் சடனா உங்க ப்ரொஃபைல பேஸ்புக்ல பார்த்தேன் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தேன் எங்க ஊர் எப்படி இருந்தது கோவில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு உடனே அந்த பொண்ணும் ஆமா நம்ம போன மாசம் போனதை உண்மையுமே பாத்துருப்பாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நம்பி அந்த பொண்ணும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் உண்மை என்னன்னா அந்த பையன் சிதம்பரமே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிடையாது அந்த பையன் இந்த பொண்ணோட ப்ரொஃபைல ஃபுல்லா பாத்துட்டு இந்த பொண்ணு போட்டிருந்த போஸ்ட் சிதம்பரத்துக்கு போயிருக்கான்ற போஸ்ட் முன்கூட்டியே தெரிஞ்சு சேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கறான் சோ யாருன்னே தெரியாத ஒரு பையனுக்கு நீங்க போட்ட லொகேஷன் மூலியமா நீங்க வந்துரு போன விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சது காரணமா அது ஒரு அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிட்டு அந்த பையன் உங்க கேட்டு நெருங்குறான் பேஸ்புக் மூலியமா சோ பேஸ்புக்ல பாதிப்படைகிற ஒவ்வொரு பெண்களும் ஆண்களுமே வந்து எப்படி பாதிப்படைகிறாங்கன்னா அவங்க கொடுக்கற இன்ஃபர்மேஷன் மூலியமா தான் பாதிப்படுகிறாங்க பேஸ்புக் மூலியமா எவ்வளவோ பிரபலமா இருக்க எல்லாருமே திறமையை வெளிப்படுத்தி அதை ஒரு களமா யூஸ் பண்ணி இது மூலியமா திறமையை வெளிப்படுத்தி தான் வெளில வராங்க ஆனா பேஸ்புக் ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண தெரியாம நம்ம நம்மளும் சும்மா ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுவோம் நம்மளும் ஒரு பேஸ்புக்ல ஒரு போஸ்ட் போடுவோம் அப்படின்னு அரைகுறை விஷயத்தோட அது யூஸ் பண்றவங்களாலதான் பாதிப்பும் அதிகமாவது அவங்களும் பாதிப்பு உள்ளா வராங்க பிரைவசி இந்த விஷயம் பேஸ்புக்ல மட்டும் இல்ல ட்விட்டர் யூடியூப் வாட்ஸ்அப் எல்லாத்துலயுமே இருக்கு அது என்ன பிரைவசி உங்களை பத்தின விஷயத்த யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க கூடாது சிம்பிளா சொல்லணும்னா வாட்ஸ்அப்ல நீங்க வச்சிருக்க டிபி எல்லாம் என் போன் நம்பர் இருக்க மட்டும் தான் பாக்கணும் இல்ல எல்லாருமே பாக்கலாம் அப்படின்ற விஷயம் மாதிரிதான் பேஸ்புக் முடியும் நீங்க போடுற போஸ்ட் எல்லாம் யார் பாக்கலாம் உங்க ப்ரொஃபைல யார் பாக்கலாம் நான் இதெல்லாம் பண்ணுறது எனக்கு எல்லாம் தெரியணுமா தெரியக்கூடாதா அப்படின்றதெல்லாம் பில்டர் பண்றது தான் பிரைவசி இந்த பேஸ்புக் பிரைவசி பத்தி பேஸ்புக்ல யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு அதை பத்தி நீங்களே பார்த்து உங்க பிரைவசி செட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பேஸ்புக் உடைய மெமரிஸ் இப்ப இந்த நாள் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து லாஸ்ட் இயர் நீங்க பண்ணதை வச்சு ஒரு மெமரி கொடுப்பாங்க இல்லையா அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலான்றது ஒரு ஆப்ஷன் ஒண்ணு சொல்றேன் அந்த மெமரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க லாஸ்ட் இயர் போட்ட ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டும் லாஸ்ட் இயர் நீங்க ஷேர் பண்ண வீடியோஸ் உங்களுக்கு காட்டும் அது கூடவே இந்த நாள்ல நீங்க போன வருஷம் யார் கூட எல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்டா இருக்கீங்கன்ற விஷயத்த கடைசியா காட்டும் அதை அப்படியே பாத்துக்கோங்க யார் ரொம்ப ஆக்டிவே இல்லாம இருக்காங்கன்றதெல்லாம் நீங்க பில்டர் பண்ணி அவங்கள அன்ஃபென்ட் பண்றீங்க நம்ம கூட டச் இல்லாத ஒரு ஃப்ரெண்ட் நமக்கு எதுக்கு பேஸ்புக்ல நீங்க போடுற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு போஸ்டும் பாக்குற பர்சனுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் சோ ஆக்டிவே இல்லாத ஒரு பர்சன் உங்க லிஸ்ட்ல தேவையில்ல ரெண்டாவது ஆக்டிவா இருக்கிற பர்சன்ஸ் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே ரெண்டு பேஸ் இருக்கும் ரியல் லைஃப்ல ஒரு பேஸ் இருக்கும் பேஸ்புக்ல ஒரு பேஸ் இருக்கும் ரியல் லைஃப்ல பொண்ணுங்கள்ட்ட பேசவே பயப்படுற ஒரு மனுஷன் பேஸ்புக் உள்ள வந்தா பொண்ணுங்கள்ட்ட மத்தியில ஒரு பிளே பாயா இருப்பான் அவங்க போடுற போஸ்ட் மூலியமா அதை நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெண்டாவது அவங்க மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி பீப்பிள்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தான் பட் அந்த மாதிரி மக்களை நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா உடனே அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க இல்ல உடனே அன்ஃபன் பண்ணிடுங்க ரிப்போர்ட் என்ற ஆப்ஷன் மெத்தட் பேர் யூஸ் பண்றப்ப நம்ம அது தெரியல பேஸ்புக்ல ஒருத்தர் ரொம்ப ஃபேக்கா இருக்காரு அவங்க மூலியமா நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம்
சோ யார் வேணாலும் போன் நம்பர் பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் என்னோட ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிற நிறைய பொண்ணுங்க போன் நம்பரே ஓபனா இருக்கும் சோ मैक्सिमम உங்களுடைய போன் நம்பரை நீங்க அவாய்ட் பண்றதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் ஏனா Facebookக்கு போன் நம்பர் இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது உங்க போன் நம்பரை நான் போட்டா தான் அக்கவுண்ட் லாகின்ல வச்சு பண்றேன்னு தான் Facebook சொல்லவே இல்ல சோ உங்களுடைய போன் நம்பர் நீங்க விசிபிளா வைக்கிற ஆப்ஷன் मैक्सिमम அவாய்ட் பண்ணுங்க அது கட்டே நீங்க பண்ணிடுங்க सपोज ஒரு போன் நம்பர் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படினா அந்த போன் நம்பர் அவங்களுடையதா இருக்குமா அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டீங்கனா அந்த போன் நம்பரை காப்பி பண்ணி ட்ரூ காலர்ல போட்டு பாருங்க அந்த ப்ரொஃபைல் நேமும் இந்த நேமும் ஒன்னா இருக்குன்னா ஓரளவுக்கு நீங்க ட்ரெஸ் பண்ணலாம் அந்த ப்ரொஃபைல இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு சொல்றேன்னா அவங்க உண்மையாமே பேக் ஐடியா இருக்காங்களா அந்த தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் சோ அப்படி மிஸ் மேட்ச் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா அந்த ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தேவையில்ல நீங்க மன்ஃபன் பண்ணிடலாம் அடுத்து டேக் ஆப்ஷன் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல ஒருத்தவங்க புதுசா ஓபன் பண்ணி பாக்குறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய போஸ்டுக்கு நீங்க இம்பார்ட்டன் கொடுக்காம மத்தவங்க போஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நீங்க கொடுக்கறீங்க அப்படின்னா உங்களை ஈஸியா அபியூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அடல்ட் கண்ட் ரொம்ப தப்பான விஷயங்கள் மூலியமாவும் டேக் பண்றதுனால உங்களுடைய அந்த ப்ரொஃபைலுக்கு இருக்கிற அந்த மரியாதை நம்பிக்கை மத்தவங்க ஈஸியா போயிடும் சோ உங்க அனுமதி இல்லாம உங்களுடைய வால்ல எந்த போட்டோவும் டேக் பண்ண கூடாதுன்றது ரொம்ப தெளிவா இருங்க அந்த ஆப்ஷனையும் பிரைவசி மூலியமா ஈஸியா நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அடுத்து நியூ ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் நிறைய பேர் நமக்கு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்தா ஒரு ஐம்பது நூறு கிட்ட இருக்கும் இல்லையா யாரும் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயம் தான் இருக்கும் எல்லாருடைய டிபிலையும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஒரிஜினல் போட்டோ தவிர நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் போட்டோஸ் நிறைய இருக்கும் உங்களை ஒருத்தவன் காரணம் இருப்பான்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுவானா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டர் யாரோ ஏமாத்திருப்பாங்க லாஸ்ட் அப்டேட் எது வரைக்கும் இருக்குன்றத பாருங்க ஏன்னா இவ்வளவு சொல்றேன்னா யாரோ ஒரு பர்சனா நீங்க ஃப்ரெண்டா வைக்கிறதுனாலதான் உங்களுடைய ப்ராப்ளம் மேக்சிமம் அதிகமாகுது மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்டு சோ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்கறவங்க உங்க ஆடி ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிறவங்களுடைய அஞ்சு பேருக்கு மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்டா இருக்கான் அப்படின்னா அவனை அக்செப்ட் பண்ணலாம் அந்த அஞ்சு பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனா இருக்காங்க ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்காங்க என் அவனுடைய ஃபீல்ட்ல இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்கன்னும் போது தாராளமா அக்செப்ட் பண்ணலாம் சோ உங்களோட பேஸ்புக்ல ஃப்ரெண்ட்ல ஒருத்தர் புதுசா உள்ள வரும்போதே நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க நீங்க போடுற எல்லா போஸ்டும் அவங்க பாக்கலாம் நீங்க போற எல்லா லொக்கேஷனும் அவங்க பாக்கலாம் ஈஸியா உங்களை பத்தி அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க ஏன் அவனை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சொல்றோம்னா நமக்கு எது பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு அவனுக்கு தெரியும் இது பண்ணா அவன் கோவப்படுவான் இது பண்ணா அவன் சிரிப்பான்றத அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன் நம்ம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா வச்சிருப்போம் இல்லையா பேஸ்புக்ல உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்றத ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லாருமே பாக்கலாம் சோ இது மூலியமா ஒருத்தவங்களை ஈஸியா உங்க லைஃபுக்குள்ள உங்க எமோஷன்ஸ்குள்ள நீங்க க்ளோஸ் ஆக்குறீங்க அப்படி பார்க்கும் போது அவங்களுமே உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆக தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க சோ உங்க பிரைவேசி மூலியமா உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் மூலியமா உங்களுக்கு எதுவும் பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்றத நீங்க சொல்லணுன்ற அவசியம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிடையாது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கோட்டகிறதுனால தான் ஈஸியா உங்களுடைய அக்கௌண்ட ஒருத்தர் ஹேக் பண்றதும் ஈஸியா அவங்களை பத்தி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதும் ஈஸியா அவ உங்களுக்கு ஹோப் கொடுத்து உங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறதும் சேட்டிங் இது மூலியமா தான் முக்காவாசி இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்புக் தாண்டி நீங்க டைரக்டா கொடுக்கற விஷயங்கள் சோ நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி சிதம்பரம் போகாத ஒரு பொண்ணுக்கு சிதம்பரம் போனுன்ற மாதிரி ஒருத்தர் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றான் அப்படின்னா சேட்டிங் மூலியமா தான் அவன் பண்ணுவான் சோ அவட சேட்டிங் எப்படி இருக்கு அவன்ட்ட நம்ம பேசலாமா வேணாமா ப்ரொஃபைல் பேக்ரவுண்ட் என்னங்கறத நீங்க ப்ராப்பரா நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸिमम நீங்க நேர்ல பார்க்காத எந்த ஒரு पर्सनக்கும் Facebookல உங்களுக்கு பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஷேர் பண்ணாதீங்க எனக்கு ஜாப் வேணும் நான் உங்கள மாதிரி பெரிய ஆள் ஆகணும் நீங்க ரொம்ப சூப்பரா போஸ்ட் போடுறீங்க நீங்க ரொம்ப அழகா போட்டோ எடுக்கறீங்க என்ன ஆப் யூஸ் பண்றீங்க நீங்க போன மாசம் அந்த டூர் பண்ணல இந்த டூர்ல அந்த பிளேஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துதா இப்படி எவ்வளவு விஷயங்கள் மூலமா சேட் பண்ற पर्सन வந்து க்ளோஸ் ஆக ட்ரை பண்ணுவாங்க சோ ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க நேர்ல பாக்காத எந்த பர்சனுக்குமே நீங்க ஆன்லைன் மூலியமா சாட் மூலியமா ரெஸ்பான்ஸ் பண்றத கம்மி பண்ணிக்கோங்க அடுத்து தேவையில்லாம யாருடைய போட்டோக்கும் நீங்க லைக் பண்ணாதீங்க கமெண்ட் பண்ணாதீங்க திடீர் நோட்டிபிகேஷன் ஒரு ஐம்பது வருது அந்த ஐம்பது நோட்டிபிகேஷனுமே யாரோ ஒரு பையன் உங்க போட்டோவை லைக் பண்ணிக்கிட்
சோ அவனுடைய ப்ரொஃபைல இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் பேஸ்புக் ஒரு மீடியேட்டர் தான் அவன் ஒரு அருமையான களம் தான் இது மூலியமா திறமசாலிகள் இன்னும் அதிகமா திறமசாலியா ஆகுறாங்க இது மூலியமா டேலண்டட் பர்சன்ஸ் ரொம்ப பேமஸ் ஆகுறாங்க ஓவர் நைட்ல ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆகுறாங்க உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கிறதுல இருந்து ஒயிட் ஹவுஸ் பிடிக்கிற வரைக்கும் எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க பேஸ்புக்ல போடுறதுனால உங்களை பத்தின விஷயத்த அவன் ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கிறான் உங்களை எந்த இடத்துல எப்படி சொன்னா நீங்க ஆஃப் ஆவின்றத அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் உங்களை ஈஸியா அவன் கண்ட்ரோல கொண்டு வந்துடுறான் சோ ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க தான் கொடுக்குறீங்க பேஸ்புக்ல என்னன்னு தெரியாம அரகுரிய புரிஞ்சுக்கிறவங்களாலதான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களே உருவாக்குறாங்க அவங்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் மாட்டிக்கிறாங்க நான் முன்ன சொல்றதா இப்பவும் சொல்றேன் உங்களுடைய அனுமதி இல்லாம உங்களை பத்தி யாரும் தெரிஞ்சுக்கவும் முடியாது உங்களை காயப்படுத்தவும் முடியாது அந்த பேஸ்புக்கே நம்மளால தான் இயங்கிட்டு இருக்கின்றத நீங்க மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ சோ மச்